안녕하십니까 정신학도의 TV 시청자 여러분 투자 여러분 반갑습니다 한국형 탑다운 투자 전략이라는 책을 쓰셨습니다 윤지호 센터장 모셨습니다 어서 오십시오 예. 그러니까 우리나라에서 제가 가끔 뭐 GDP 이런 거 얘기하는 거 이렇게 선호하는 편이 아니고 네. 작년은 독특하게 인플레이션이 너무 중요해지다 보니까 갑자기 CPI, PPI 중요해졌는데 사실 우리가 주시장을 바라볼 때 제일 중요한 데이터는 네. 소위 경기에 관련된 선행지수 데이터들이에요. 그래서 우리는 진짜 그냥 중요한 것 중에 하나가 경기 선행지수인데 이게 탄 단점이 나중에 리비전 되기 때문에 지나고 음. 나서 보면 잘 맞는 것처럼 보이는 거예요. 네네. 그래서 이거의 문제점을 해결하기 위해서 저희가 이 책에서 계속 반복적으로 저도 그렇고 신중원 센터도 그렇고 최강형 이코노미스트 심지어 정다운 퀀트까지 공통적으로 언급하는 데이터가 하나 있어요. 그게 뭐냐? 경기 확산 지수라 돼요. 디퓨전 인덱스라는 거예요. 네. 이게 뭐냐면 우리나라는 아까 우리 처음에 가정으로 돌아가서 생각을 해보면 우리나라는 글로벌 경기에 연동되는데 네. 아까 수출 항목의 구성을 봤는데 미국만 잘 된다고 될수 있는 게 아니잖아요. 각국 경기가 다 중요하다는 그렇죠. 거죠. 중간에 많이 수출한 나라니까. 그렇죠. 그러니까 네. 각 나라의 경기 선행 지수가 전월 대비 좋아지냐 나빠지냐의 비율을 보는 게 네. 디퓨전 인덱스예요. 음. 그럼 OECD 국가 39개 플러스 국가 한 38개 갖고 하는데 디퓨전 인덱스가 이 그림에 보시면 제가 네. 여기 왔을 때 보면 동영상 여기도 보여요. 마이너스 100이었어요. 작년 10월에. 음. 마이너스 100. 그러니까 네. 모든 나라가 다 경기가 안 좋다고 했어요. 네, 네. 그때 무슨 생각이냐. 더 나빠질 게 없었잖아요. 네. 최악이 모두가 최악이라고 생각할 때니까. 8월, 9월, 10월이 3개월 연속 그랬어요. 네. 그리고 나서 거짓말처럼 11월부터 이게 쭉 올라오기 시작했어요. 네, 네. 경기 선행지수의 선행지수라 볼수 있겠죠. 네네. 사실 이거와 우리나라의 경기는 매우 관계이 높고 우리나라 선행지수 관계이 높은데 이걸 확인해 주는 게 이제 우리나라의 음. 선행지수도 사실 22개월 만에 상승했는데 이게 또 음. 어떤 의미가 있냐면 한국의 오기 선행지수 그러니까 하도 요새 무슨 뭐 과거에 몇번 하면은 뭐가 성률을 얘기하는데 한국 선행지수 돌아선 뒤에 주가 빠진 적이 거의 없어요. 요번에 음. 드디어 돌아 처음 돌아선 거예요. 예. 22개월 만에. 네. 그렇죠. 음. 22개월 만에. 네네. 사실 이런 데이터를, 그러니까 제가 최근에 좀 당황스러웠던 건 뭐냐면, 이런 데이터 때문에 상반기를 좋다고 얘기를 하고 지금 나아진다고 하는데, 사람들이 이런 데이터 중요치 않다는 거죠. 그러니까, 그러니까 제 입장에서 굉장히 당황스러운 순간이에요, 지금. 네, 네. 왜냐하면, 어? 내가 이걸 갖고서 세미나를 다니고 항상 얘기해왔고 했는데, 그러니까 제가 유튜브를 하게 되고 또 리틀 마트에서 대중을 더 만나다 보니까 대중들은 이런 거는 중요치 않다고 하니, 되게 난감한 상황이에요, 저는. 네. 제 입장에서는 모르겠어요. 그래서, 그래서 어, 이렇게, 이렇게 조, 이거, 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 이거 나왔어? 흥분하는 거죠, 저는. 네네, 네, 그렇죠. 근데 더 확실한 건, 네. 이게 참 흥미로운 게, 얼마 전에 우리나라 금융재환 상장사들의 영업이익률이 이분께 대략 게 나왔는데, 야, 이게 4.05%가 나왔더라고요. 이 신문에 네. 나왔어요. 네. 그러니까 4. 그러니까 이런, 그러니까. 그러니까 영업이익률이 4% 밖에 안 된다. 그렇죠. 근데 이제 아셔야 되는 게, 투자를 잘하는 능력이 뭘까 이런 숫자들을 알고 있어야 된다는 거예요. 네네. 그러니까 딱그 숫자가 떠오르면 이게 우리가 나뭐 되게 쉽게 말해 초기라고 표현을 하는데 초기 괜히 생기는 게 아니에요. 음. 이런 데이터들이 누적돼서 우리 기억하다 보면 맞아 그 데이터 내가 이 기사 딱 보는 날 깜짝 놀란 거예요. 이거는 음. 금융위기 때 레벨이거든요. 어 금융위기 때도 네. 그 마이너스 아니었습니까? 그때 아니, 2008년에 아니 마이너스 아니었어요. 그 어. 정도 갔던 거예요. 어, 근데 네. IMF 때나 마이너스. 우리나라에 마이너스 난건 IMF 때 외에는 없어요. 네네. 그런데 문제는 제가 이거를 어디 가서 얘기하면 흥분해서 그날, 어, 어. 그날 지수가 아주, 아주 많이 안 올라왔을 때, 아, 이건 정말 네. 좋은 시간이 왔다 했더니, 네. 이, 그러니까 반분이 정말, 그럼 내가 누구 디스 하는 건 아닌데, 갑자기 기자분이 나한테 영업인일이 좋을 때 투자해야지. 어. 그럼 시세 음, 다 낫지 뭐. 아, 답답하다. 그러니까 예를 제가 듣고 있으면 제가 답답합니다. 아까 보죠. IMF 제일 좋은 시도가 하는데, ISN 제조업 시가 2000년 이후에 50포인트를 하위한 게 6번 있었어요, 6번. 네. 이건 제가 자신있게 말씀드리는데, 네. 6번 중에서, 오, 언제 코스피가 올라갔냐면, 50 가기 전까지 많이 올라요. 음, 반등하기 시작할 때. 그러니까 이번에 ISN 제조업 시가 3월에 46.3이었거든요. 음. 되게 중요해요. 4월 지표가 5월에 딱 나왔는데, 4 7 2이에요 네. 반등하는, 음. 하네요. 네. 이게 다음에 48, 49가 될때 주식이 많이 오르는 거예요. 음. 못 올라갈 수도 있겠지만. 근데 네. 분명한 거는 46, 45 왔을 때는 주식을 팔아야 돼요? 사야 돼요? 
사야죠. 그렇죠. 아니, 바닥을 그, 사는 그, 게 일이지. 그러니까 그거죠. 그래서 더 계속된 게 네. 제가 그날 반문했던 기억이 올해 영업이익률이 4% 되니까 이건 엄청난 기회다. 음. 장, 어, 좋아. 그럼 반대로 작년 1분기를 그래서 제가 지적해서 봤거든요. 네. 1분기가 10%가 넘었더라고요. 네. 작년 1분기에 주식을 지르는 게 맞지 않나요? 음, 그때는 너무 고공행이라고 10%서부터 거죠. 계속 4%까지 네. 내려온 거예요. 네. 그러니까 이렇게 생각해요. 거길 때는 오히려 아, 조심했어야 되는 거구나. 음, 음. 네. 근데 이제 문제는 이제 이런 걸 보고서 이제 주식의 피고파이큐 마이너스 수인데 한국에 또 되게 중요한 것 중에 하나 기업이 이게 한국은 여러 가지 수요도 중요해요. 네. 코스트가 매우 중요한 네. 코스트에 대해 왜냐 면 우리나라는 원자재를 다 수입해야 돼요. 네. 자체 생산이 없거든요. 네. 정말 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 중요한 원자재가 뭘까요? 원유겠죠. 원유예요. 부산 네. 딱 아시잖아요. 네. 그러면 원유 고점이 언제냐를 딱 생각해봐야 돼. 음, 음. 그러니까 2020년 6월이었어요. 네. 작년 6월. 네. 전쟁 나고 나서 몇 개월 지났죠. 그렇죠. 그러니까 네. 이거를 기억 못 하신다면 전혀 시장의 구조를 음. 이해 못 하고 있는 거예요. 음. 이걸 이해 못 하는 사람의 특징은 뭐냐면 음. 어, 이번에 오페크가 열려서 감산 발표한 주가 들 거다. 뭐 이런 얘기 하는 거예요. 그래서 네. 아니 제가 음. 약간 비아냥 거리는 게 아니라 아, 네, 네. 어, 작년 6월에 고점을 치면 이게 트렌드를 가거든요. 유가는 트렌드로 내려오고 있는 거예요, 지금. 예. 그러면 올해 6월 달에 전년 대비, 어, 마진 폭이 커지는 거죠. 그렇죠? 거기다가, 네. 4분기서부터 수익 가위 반영되기 시작했거든요. 음. 그러면, 음. 이게 기업의 비용으로 손익 계산서에 확인되는 거는 아마 2분기 정도 거예요, 올해 2분기. 네. 제 말은 뭐냐면, 올 가을이 되면 기업 비용이 전년 동기 대비 떨어질 것이고, 네. 출 증가에는 아까 역시부터 돌아왔을 것이고 네. 이게 플러스 효과가 나올 수 있, 이게 반드시는 아니겠지만 저희 접근 방식으로는 그것 때문에 올라온 거예요 지금 주식시장 그러니까 네. 제가 많은 분들이 왜 올라온다고 생각하냐면 그러면 다들 뭐라고 하냐면 제가 얼마 전에 들었는데 무지성 매수라는 분은 어떤 분이 얘기했다고 하더라고 무지성 매수 그게 뭐냐면 공격적으로 그냥 지르고 보자는 심리라는 걸 얘기를 했다고 하더라고 그게 이제 뭐냐면 네. 채권주에 재미있게 얘기하시려고 했다는데 음. 일종의 무지성 매수를 얘기하시는 거냐 나한테 물어보길래 난 무지성, 무지성, 아니, 무지성 매수는 작년도에 막 이렇게 고공행진할 때한게 무지성 매수지 그래서 봤더니 그런 뜻은 아니었는데 네. 아, 사람들이 지금 뭐가 중요한지를 놓치고 있고 지금 시장이 음. 올라온 이유는 지금 상반기 상고하고 왔던 이유는 상반기는 인플레이션이 진정되는 사이클에 벤팅한 거고요. 금리 네. 인상 사이클이 끝날 것이다. 그럼 사람들이 다 얘기하는 게 금리 인상이 끝나고 나면 결국 엄청난 디플레가 와서 금리를 내릴 것이 그게 아니라 물가가 잡히면서 금리를 내리는 게올수 있는 거예요. 네. 왜냐 물가 그게 오면 정말 좋은 건데 그게 네. 올지 안 올지 모르겠어요. 그런데 네, 네. 근데 중요한 건올 하반기에 그래서 금리를 내릴 만한 엄청난 리세션이 올 거라고 들 얘기하는데 돌아가는 여러 가지 데이터의 흐름을 보면 최소한 우리나라 데이터, 한국형 데이터에 대한 남 자신이 있기 때문에 6월이 지나면 무역 수지가 돌고 그러다 보면 가을이 되면 아 그래 이익 자 이익 자체가 상당히 개선되는 만약 그렇게 된다면 물론 거기 이제 마지막 키가 이제 반도체가 돌아야겠는데 그건 잘 모르겠어요 어려운 음, 네네, 네네. 어려운데. 네. 그 그림이 있다 보니까 2,500 전에서 버티고 있는 거고 음. 많이 밀리면 어느 정도 밀릴까요? 제가 엄청 밀리면 2,400 올까요? 그런 어... 정도일 것 같아요. 네네. 음. 근데 이제 문제는 기업의 이익이 그래서 좀 반응했냐? 요새 1분기 뭐 실적이 너무 웃겼던 게 뭐냐면 실적이 좋지도 않은데 네. 다 기대보다 잘 나왔다고 하는 거예요. 아, 하이닉스 3.5조 적자 내니까 어 생각보다 좋았다 그러고 하이 저기 삼성전자 적자 안 내니까 생각보다 좋았다 그러고 그걸 데이터로 활용하는 방법이 컨서스가 네. 올라간 종목과 내려간 종목의 비율을 보는 이 상향 등 종목과 하향 중된 비율을 보는 이 리비전 인덱스라는 게 있는데 이것도 네. 이게 조용히 올라오고 있어요. 근데 이게 음. 원래 아까 말했던 디퓨전 인덱스 아까 글로벌 경기가 연동된다고 그랬잖아. 이게 같이 움직일 때 특징이 뭐냐면 턴어라운드라는. 음. 그러니까 이게 전형적으로 턴어라운드 뱃머리를 돌리는 말은 턴어라운드 장세의 특징이 딱 나온 거예요. 이건 뭐냐? 어, 우리나 라 기업들 중에서 실적이 돌아서는 기업들은 상당히 공격적인 배팅이 가능한 시기가 음. 온 거죠. 그게 이제 보통 수출주에서 나오는데 
그걸 이제 여기서 이제 많이 논란이 되고 있는 그림 하나 보여드리면 이렇게 말하면 이제 다들 아다 오케이 당신 말이 긍정적일 수 있는데 문제는 PER로 보면 너무 비싸다. 너무 음. 당연하죠. 그렇죠. 지금 뭐 14배, 15배 얘기를 하니까 저, 저도 최근에 들었던 질문입니다. PER이 15배인데 이걸 어떻게 사? 터널하는 장르니까 이익이 지금 들어왔으니까 아까 영업이율이 음. 4%였으니까 음. 어떻게 되는 거냐면 이게 이익이 개선되면서 PER이 내려와요. 내려가겠죠. 그러니까 이게 뭐냐 PBR은 낮고 PR이 높은 데서 내려오면서 이 규제 갭이 축소될 때 턴아라운드 국면인 거예요. 네. 문제는 그 국면이 한국적 인수에서 그나마 수익을 낼수 있는 시기인 거예요. 이게 반도체 비중이 너무 높아서 반도체 네. 시장 전체가 반도체 성향을 따라가고 있다는 느낌. 그것도 있고. 예. 예, 예. 그러니까 반도체도 고포에서도 저포에 팔아야 하잖아요. 그거 외에도 우리나라 기업들 전반적 성향에 좋은 지적이신데 고퍼사 저퍼의 전략이 잘 맞는 편이에요. 네. 그래서 어, 어떻게든 간에 성장이 한번 나오면 굉장히 그쪽에 많이 베팅을 하는 분위기 네. 이런 것들이 나오는데 사실 이큰 흐름에서 PBR과 PER이 두 지표의 갭이 확대했다가 축소되면서 터널로 나올 때가 언제가 있어요? 2008년 금융위기 때 데이터 보세요. 네. 그때 정말 다들 똑같이 PER 비싸다고 했는데 네. PER이 어느 날부터 아무도 얘기를 안 해요. 음. 알아서 내려왔거든요. 네. 얘기 돌면서. 네, 네, 네. 그 다음에 2017년 반도체 사이클이 그랬었어요. 네, 네, 네. 그 다음에 2020년 코비드 쇼크 때도 그랬어요. 네. 이 차한국증 씨가 갖고 있는 아주 고유의 특징 중에 하나예요. 그러니까 음. PER과 PBR의 갭이 확대했다가 축소될 때가 매우 좋은 기회였다는 거고 네. 일단 최근에 그게 진행이 되고 있다는 거는 데이터에서 확인되고 있는 거죠. 그래서 이런 거를 감안했을 때 저는 이런 생각이에요. 그러니까 음. 지수가 결론은 아까 계속 지점장님 말인데 뭘 사냐에 대한 고민으로 갈 수밖에 없어요. 음. 왜냐하면 지수는 정확히 모르겠는데 네. 꾸역꾸역 잘 버틸 것 같아요. 네, 네, 네. 거기서 뭐가 승자인지를 찾아야 되는데 네. 제일 좋은 건 뭐겠어요. 무조건 YTD로 이익이 좋아지는 업종이에요. 그게 대표적인 게 여기 보시면 자동차가 딱 나오는 음. 거예요. 네. 여러 가지 있지만 여기에 또 놀라운 것 중에 하나 IT 가전이 있어요. 음. LG 전자 같은 거예요. 네네네. 그러니까 제가 농담처럼 현대차, 뭐 기아차, 현대모비스, LG 전자 뭐 이런 것들이 굉장히 음. 단단하다는 거고 또 조선이 있죠. 네. 그 다음에 굉장히 어쩌면 좀 극단에 안 좋은 게 반도체가 있거든요. 그래서 제가 이런 네. 말씀 많이 드려요. 자동차와 반도체를 둘다 들고 가는 전략이 맞다, 지금. 음, 바벨 전략이네요, 일종의. 일종의 바벨이죠. 근데, 사실 이거는 너무 극단적인 건 보여드렸는데, 사실 까서 종목별로 보면 상당히 흥미로운 거예요. 음. 그러니까 일단, 제일 좋은 건 다시 말씀드리지만, 이익이 성장하는 거예요. 네. 거기에 대표적인 게 여기는 자동차만 적혀 있지만, 네. 우리나라에서 뭐 하이브를 비롯한 엔터 기업들이 있고, 네. 또 하나는 또 방산 업체들이 있죠. 네. 뭐 로텐까지도 최근에 이렇게 음. 됐죠. 그리고 아까 말했던 그 가전에서도 적자 보면 떼버린 뭐저 엘지 전자류의 종목들이 있는 거 음. 이런 것들이 있는데 사실 이건 되게 은근히 움직였어요. 음. 이것만 갖고서는 2,700 이렇게 가기 쉽지 않아요. 뭐가 남았냐? 더좀좀 좀 이런 걸 찾는 거죠. 그래 안 움직인 걸 찾아보는 거죠. 네. 그래서 제일 첫 번째 후보가 됐던 거는 사실은 리오프닝이 된다면. 음. 이 중국 때문에 되게 고민돼. 하여튼 저희 화장품 담당자랑도 얘기를 해보면 면세 담당자랑 얘기해보면 결국 중국인이 그래도 들어오긴 들어올 거라고 하더라고 이제부터. 네. 그러면 결국은 뭐 면세라든가 항공이라든가 뭐 카지노 이런 것들도 움직임이 조금씩 나올 것 같고 네. 항공주 뭐 항공주도 뭐 마냥 이럴 수는 없잖아요. 네. 또뭐 은행 같은 것도 저번에도 같이 말했지만 우리 국민 가서 배당 수익률 거의 9%가 넘었어요. 맞습니다. 그러면 거의 10% 육박합니다. 우리 노땅들이 은행, 한국은 항상 은행 주고 왔었는데 아주 쌀때 사면 되거든요. 아주 쌀 때가 그래. 최근에 왔어요. 아주 쌀때 사서 쌀, 쌀때 팔면 쌀 되는 거죠. 어, 예, 그거 네, 다 네. 아시네. 우리, 우리가 네. 김종환 삼프로 네. 소장이라도 얘기했던 건데 옛날에. 네. 정말 마지막 남은 열쇠가 반도체예요. 이건 음. 도대체 정말 안 보이는데 음. 이게 돌아야 위를 열고 돼 수출 증가율도 돈단 말이에요. 그렇죠. 이거는 우리에게 숙제로 남아있죠. 네. 하나 좀 기대되는 거는 다음 음. 페이지 그림인데 수요는 모르겠는데 저희 이베스트의 우리 남대종 팀장이 
원래 이제 이 친구가 이제 마이다스에도 있고 국민연금에도 있고 하여튼 이번에 그 반도체를 제일 세게 초반에 많이 꺾으신 분 중에 하나죠? 아 죽는 네. 줄 알았어요. 제가 저 떠나는 네. 날까지 네. 반도체 안 된다는 거예요. 12월까지. 네. 올해 들어서 처음으로 3월 달에 음. 드디어 반도체를 사자고 얘기를 하더라고요. 어. 그러면서 그 자료에 나온 거예요. 이 음. 주장은 뭐냐면 수요, 수요는 모르겠는데 네. 일단 어떻게 했던 간에 반도체가 이번에 어떻게 되냐 웨이퍼 인풋을 갖다가 계획보다 14% 줄였잖아요. 네. 여기에 미세 공정 전환 속도를 감안하면 한 20% 정도 공급 줄인 거라 하더라고요. 웨이퍼 14% 주면 완제품 더 중간중간에 뭐 오류도 그렇죠. 생기는 거니까 더 줄겠죠. 네. 그래서 오버 서플라이는 확실히 벗어난 수요는 모르겠는데 음. 오버 서플라이는 거죠. 네. 올해 3분기에 분명히 그건 온다는 거예요. 음. 수요가 있어야겠는데 네. 또 하나 흥미로운 건 뭐냐면 DDR5예요. 또 알다시피. 음. 네. DDR4는 저 모양이지만 네. DDR5는 마진이 좋은 편이잖아요. 네. 근데 지금 그런 식으로 바뀌고 있는데 시장에서는 그냥 다 나쁜 걸 개무시한단 말이에요. 지금. 네. 그래서 이제 헷갈리지만 네. 어, 그리고, 그리고 이 생각이에요. 아까 우리가 예를 들어서 현대차도 기아차도 현대기아차도 그냥 만약 우리가 얼마 전에 논리로 중국에서 쫓겨나고 내연기관차에 멸망이 오면 다 현대기아차 없어질 거라고 했는데 네. 별거 다 하잖아요, 이제. 음. 우리나라 그런 거할 기업 중에 삼성전자가 있지 않을까요? 뭐 네. 하지 않을까요? 음. 그런 식으로 소위 생각을 한다면, 사실 이쪽에서 긍정적 변화가 나온다면 변화가 생길 수도 있어요. 근데 다음 페이지에 보면 이제 뭘 보여주는 거냐면, 그래서 실질적으로 외국인이 유동시총, 외국인이 뭐 샀나 봤어요? 유동시총 대비해서. 네. 당연히 기계 사고, 미디어 아까 뭐, 이런 음. 거 사고, 자동차 사고, 조선 사고, 다 논리가 맞잖아요? 네. 뜬금없이 반도체가 들어가 있어요. 음. 호텔 레저가 들어가 있어요. 음. 이런 걸 본다면, 저는, 아까 이제 서주에 이제 지원자님이 그런 말씀 하셔서 탁구 나도 깜짝 놀랐는데, 아마 지금 단계로 좋은 것들, 자동차를 비롯다 이런 것들이 버텨주면서, 네. 나머지들마저 돌아서면, 네. 지수는? 생각보다 많이 갈 수도 있을 것 같아요. 2700, 8 0 0도갈수 있겠구나. 그건 모르겠어요. 근데 하여튼, 네. 중요한 건, 지수에 연애하지 말고 선택은 둘 중에 하나. 좋은 걸 지금 갖고 있어야 돼요. 일단 네네. 좋은 걸 음. 갖고 있고 아까 말했던 안 좋은 것들 것 중에서도 가능성 있는 걸또 갖고 가는 거죠. 네. 그건 선택의 문제예요. 포트폴리오. 네. 그래서 포트폴리오가 존재하는 거거든요. 음. 그런 식으로 간다면 저는 아마도 뭐 지금 여러 가지 뭐 시장에 대해서 뭐 매일 뭐, 뭐 때문에 터질 것 같다. 뭐 음. 매일매일 뭐 터질 것처럼 얘기하는데 그런 노이즈에서 벗어나고 네. 또 이게 모르겠어요. 뭐 지금 저희가 또 이러는 거 보니까 또 저도 의심하셔야 돼요. 저는 음. 시장이 굉장히 안정화될 거로 보는데 또 제가 이러는 거 보니까 한번 무너질 수도 있겠죠. 아니, 이벤트야 발생할 수 있죠. 근데 저는 이벤트. 사실 2500 넘어가면 네. 사람들이 약간 긍정적으로 바뀔 줄 알았거든요. 아, 제가 보기에는 한 2000... 한 7, 8 0 0까지 가야 될 거예요. 그래서 더갈것 같아요. 그래서 그러니까 저도 똑같은데요. 2700, 네. 7800에 사람이 긍정론으로 돌면 보통 긍정론으로 돌고도 한뭐 그게 한 6, 7분 응선 좀 되는 거 아닙니까? 상승. 모르죠. 할 때는 할 때는 그렇죠. 근데 최근 분위기는 어 계속해서 어떤 매크로한 소음을 매우 확대 해석하는 경향이 있다는 음. 거고 두 번째는 어 이거는 감히 말씀드리는데 제가 경제학자 경제학자 분들만큼 제가 경제는 몰라요. 네. 하지만 투자 시장에서 중시하는 여러 데이터를 상당히 편향되게 해석하는 분위기가 있어요. 음. 예를 들어서 아까 오늘도 계속 논의했지만 ISM 제조업 지수가 바닥을 치고 올라오고 오이스에서 돌고 이런 거는 매우 우리 증시에는 어, 긍정적 시그널이었다는 걸 웬만한 데이터는 알 텐데 네. 굳이 그거는 평가절하 하는 거죠. 예를 들어서 음. 이번엔 다르다. 왜 다르냐면 음. 중국과의 관계가 안 좋기 때문에. 네. 그래서 그냥 기승전 중국이에요. 음. 중국이 대만을 친거 그러면 물어보는 거죠. 중국이 대만을 침공했을 때 그럼 우리 뭘 해야 될까요? 음. 저는 도망가야 될것 같아요. <웃음> 그러니까 그게 무슨 추자에 관한 게 그게 나오면 그게 나올 수 있을까 모르겠어요. 그러니까 왜 그런 극단적 시나리오들 세계가 의외로 그런 시나리오들이 많이 얘기가 되나 보더라고 최근에. 네, 그 책들도 나오고. 아, 최근에 이제 그걸 환기하자는 의미에서 저희도 모셔서 어, 환기를 했는데 네. 그 지금 저 말씀하시니까 제가 말씀드리면 분위기가 뭐냐면 불안한 심리에 그게 딱 달라붙은 거예요. 그 불안한 논리가 달라붙은 거예요. 
그러니까 증폭된 거죠. 미중 뭐 그거 말하는 거죠. 예, 예, 예. 미중이 서로 싸워서 남중국해 문제가 생길 수 있는데, 뭐 이제 중국에서 대만을 칠 가능성이 있다. 어, 아, 왜냐하면 이제 미국 워렌 버핏이 뭐 TSNC 팔았다. 뭐이 얘기를 너무 네, 그, 나도 하니까. 네, 그렇게 하니까 예. 뭐 아주 뭐냐면 안 그래도 불안해 죽겠는데, 맞아 맞아 이렇게 되면서 불안감이 증폭되어서 그리고 또 하나 제가 보니까 뱅크런 사태 터지고 나서 네. 사람들이 한번더 확신을 하는 거예요. 아. 하, 하방에 대한. 어, 뱅크론 났으니까 이제 시작인 거야. 이러면서. 제가 유일하게 괜찮게, 그때가 연합뉴스 TV가 어디 가서, 네. 그때 카도 그냥 사회자 보니 그, 이준사님이 재밌으시잖아요. 막 네. 공지를 얘기하셔서 네. 내가, 이거는 다른 문제라고 그랬어요. 그러니까 네. 다른 문제다. 그러니까, 그러니까 디퍼런트라는 거죠. 그러니까, 네. 리먼과 이거는 제가 그날 자신있게 말했던 거예요. 네. 그리고 두 번째는 증거가 있었어요. 크레딧 스위스가 딱 주말에 터져서, 네. 제가 정말 놀랐어요. 음. 이, 저는, 과거에 여러 가지 데이터를 기억 속에 갖고 있는 사람 중에 하나야. 음. 아니, 크레딧 스위스가 망한다뇨. 음. 이거는 음. 스위스의 은행이에요. 그렇죠. 근데 제가 하나 기대했던 거는, 아, 스위스 은행이니까 스위스가 미 달러 보유가 9천억 달러 정도였거든, 그때. 그러니까 음. 이게 설마 어떻게 하게 주겠지 했는데, 있질 않아요. 그때 NDF 원 달러 환율이 그때 1300원이 깨지더라고, 아래로. 음. 아 이게 뭐가 문제라? 그러니까 세상에서 시장에서 신경도 안 썼던 거예요, 사실. 음, 네, 네. 원래 환율이 튀어야죠. 그렇죠. 네, 네, 네. 뭐 천오백 원 갔어야죠. 네, 말대로라면. 네. 한국형 탑다운이 뭐냐면 제발, 제발 그 자꾸 거대 담론 좀 하지 말자는 거예요. 네. 막 그냥 거창한 얘기들을 해봤자 뭐 세계 경제가 어떻게 되고 뭐 이런 얘기 해봤자 저는 별 의미 없다 보고 우리의 주식시장에 연결된 중요한 데이터를 음. 순도 높게 보는 습관을 가져야 돼요. 네네. 상당히 순도 높고 정밀하게 보는 습관을 네네. 가지면 생각보다 그런 걸 오래 봐왔거든요. 네. 그럼 제가 여기 이제 성분에 몇몇 추천사 하신 분들이 야성의 리서치라는 표현을 해주신 분이 있는데 잘 부합되어 왔다고 감히 말씀드리겠어요. 지원님한테는. 네. 저희가 네. 뭐, 물론 물론 중간중간 뭐, 차고도 있지만 큰 흐름은 잘 항상 좋다고 말하는 하우스도 아니고 나쁘다고 하지. 10몇 년을 그렇게 해왔다는 거는 나름 음. 기준이 있었지 않겠어요? 음. 그거예요. 결국은 음. 그게 안 되면 한국 증시는 살아남을 수 없다. 네. 저는 이런 생각을 갖고 있어요. 이미 뭐 많은 증인이 계시죠. 2020년에 그 우리가 PBR 1. 그때가 3배가 넘어 네, 1.3배 넘으셨을 때 어, 이거 아니다. 그러고 꺾으셨어요. 가장 먼저 꺾으셨고 그러고 나서 조금 있다부터 시장이 이제 힘을 잃고 꺾기 시작했고 그건 뭐 많은 분들이 증인이시니까 네. 사실 그 전에도 네. 그 유튜브가 없었기 때문인데 제가 이제 어디서 투자를 팀장을 하다가 제가 그 이베스트를 가게 된 이유가 2011년 네. 때문이에요 그때 어. 2012년 말에 11년에 잠깐 꺾였다고 했거든 제가 네, 네. 그때 뭐 지나고 나서 보면 그러니까 갑자기 자화자찬이 됐는데 비슷한 그때도 네. 놀렸어요 네. 증가율이 부러진다 음. 9년, 10년, 11년에 달리고 그러진 거예요. 네. 9, 10, 11 갖다 들어지고 이번에도 20, 20, 1 달리고 부러진 거예요. 네. 근데 이번엔 특징이 뭐냐. 작년에 뭐가 있었냐면 그게 사이클이 그걸로 끝나는 게 아니라 그 다음부터는 약간 폭이 둔화된 형태로 가는데 이번에 그 사이클이 온 거거든요. 네. 그래서 결코 이 사이클이 그냥 뭐 2,400에 꺾인다, 2,500이다, 2 0 이런 개념보다는 그래도 뭔가 좋아지는 게 나올 때까지 올라간다 보시는 게 맞을 것 같아요. 네. 그러니까 제가 말하는 건 시장은 항상 언제 주의해야 된다는 말씀드렸지만 투자는 리스크는 언제 조심하는 거냐면 리턴이 커졌을 때 하는 거예요. 음. 지금 리턴이 아주 커 보이지는 않거든요. 네. 이미 좀 보이죠. 자동차 같은 거는 막 치고 나가니까 그렇지만 네. 기능음에서 본다면 그렇게까지 뭐 음. 그렇지 않아서. 네. 그리고 또뭐 이차전이 워낙 독특하게 튀어가지고 조금 부의 그렇죠. 부의 이야기가 된것 같고요. 오히려. 2차 전지가 좀 아쉬운 게, 그러니까, 어, 저도 뭐잘못 봤지만, 아주 좋은 부분이 있어요. 근데 이제, 근데 또 이것도 있어요. 제가 이제 하나 걱정이 여러 가지 사이클을 볼 때, 마진 탭, 결국, 음. 신용 사이클도 중요한데, 이번에 어떻게 했던 간에, 그, SG 사태가 터지면서 신용도 확 줄어버렸고. 1조 이상 줄었죠. 네. 그런 걸 이렇게 저같이 사이클로 보는 사람들은, 이건 뭐야? 또 호재가 나온 거죠. 그러니까, 네. 그러니까 맞습니다. 그러니까 웃을지 모르지만 저는 아, 맞습니다. 18조니까 좀 편안해졌어요. 저도. 그러면 이제 증권사에서 신용을 또 주겠죠. 네. 그래서 이제 어제 들으셨다니까 계속 이 말을 하고 다니니까 이제 많은 분들이 뭐라고 하지만 그래서 결국 부채 가계 부채가 터질 거고 부채가 터진다 그러는데 제가 이 말씀을 드려요. 부채 의존 경제가 됐어요. 
부처 의정 경제가 무너지는 순간 자본주의는 종말을 할 겁니다. 네. 이거는 제가 택할 담론이 아니라 이 부채 의정 경제의 끝이 뭔지는 저도 모르겠어요. 네. 근데 어떻게든지 연명화를 할 것이고 음. 우리는 그 안에서 돈을 벌면 되는 거예요. 네, 네, 네. 자꾸 여기서 정의론을 갖다 대면 안 돼. 음. 그러니까 부채 의정 경제를 완벽히 리스, 리셋은 할수 없다는 거는 누구나 알고 있어요. 그렇죠. 그래서 이번에도 부치, 아니, 그렇지 않습니까? 어떻게 했던 간에 SBB부터 해서 크레딧까지 터졌을 때 훨씬 이 부채가 잘못되면 위험하다는 걸 알기 때문에 굉장히 민첩한 행동들이 점점 나와요. 네. 그러다가 어느 날 정말 붕괴가 오겠죠? 네. 그 시절에는 제가 금융시장에 있지 않을 것 같아서 <웃음> <웃음> 저는 큰 걱정 안 하려고 합니다. 네네네. 네. 네. 어, 오늘 진짜 오셔서 제가 별로 할 얘기가 없을 정도로 거의 저 혼자 떠들었나요? 아니, 아니 완전히 아니, 동감한, 아니. 완전히 동감해서 저는 별로 진짜 오늘 할 얘기 없었고요. 어, 굉장히 많이 도움이 되는 그런 시간이었고, 우리 어, 보시는 시청자 투자자분들도 굉장히 도움이 되셨을 거라고 저는 확신합니다. 그리고 이 한국형 탑다운 투자 전략 제가 이제 한 3분의 1 정도 읽어봤는데 제가 이제 감히 말씀드리면 책 너무 홍보하는 것처럼 하니까 되게 비밀하게 그런 건 아니, 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 아닌데 예. 전혀 아니고요. 예. 저는 제가 직접 읽어본 거에 대해서 저 냉정하게 음. 얘기하는 스타일이고 개인적으로는 처음엔 사실은 아 이건 얼마나 지루할까라고 했는데 그리고 이제 그 뒤에 약간 지루한 부분들이 있어요. 뭐냐면 이걸 보고 이걸 보고 데, 근데 데이터는 꼭 필요한 거군 또. 그렇죠. 예. 음. 그런 데이터를 보는 게 정말 필요하다는 거. 그래서 이책한 권이면 탑, 탑은 충분히 잘 훈련이 된, 음, 된다라고 생각이 들어요. 저는 개인적으로. 자, 그래서 제가 브라질의 그 스타 브라질을 제가 그, 그거보다 제, 이게 더 낫다. 재출가하자고 했던 이유가 음. 일단 우리나라의 이코노미스트 책들이 너무 재미가 없고요. 네. 브라질은 최소한 실제적인 얘기가 담겨 있어서 네. 제가 FM 미디어에 감수가 30페이지가 들어간 거예요. 제가. 네, 네. 근데 여러분의 하여튼 유희진 강연 이사 덕분에 그쪽이 많이 팔렸어요. 집사님이 <웃음> <웃음> 그러니까 네. 되게 고마워하시를 하더라고. 네. 네. 근데 이제 아까 이렇게 말씀하니까 브라질 책을 제가 재출간하자고 할 정도면 그리고 네. 제가 서평 그 뒤에 감수 30페이지에 그렇죠. 해제를 쓸 정도면 그 책을 상당히 많이 봤겠죠. 네, 네. 근데 그 책이 아까 이 말씀하시면 좋은데 그 책에서 보는 데이터는 거의 다 미국 데이터예요. 미국 데이터예요. 예. 그리고 중요한 게 탑다운 한 이유가 바텀업보다 우수해서가 아니에요. 정말 이건 잊지 마세요. 정말 예. 제가 원하는 건 예. <웃음> 2천원짜리 주식인데 가치를 발굴해서 그게 10만원 될 때까지 투자 예. 그런 사람들 봤거든요. 예. 그런 가격은 그건 아니었지만 예. 정말 그 기업의 가치를 보고 잘하는 사람들이 있죠. 우리나라에. 예. 그게 너무 어려워요. 예. 우리가 기껏 할수 있는 건 바텀업이 잘만 하면 되게 좋은데 네. 참 어렵다는 거죠. 음. 이건 도대체 걷잡을 수가 없어요. 어? 음. 근데 우리나라에서 왜한 땀땀이 왜 유의하냐? 전반적으로 좋은 기업도 괜찮은 그래도 지속 생존할 수 있는 음. 기업이 이런 사이클 올 때마다 많이 쌓이지보다 우리 시장은. 그렇죠. 작년에. 그럴 때만 하면 돼요. 사실 그렇죠. 근데 아니. 문제는 음. 내가 최근에 봤더니 이게 너무 싸질 거로 금융위기 때만 생각하는데 금융위기는 코로나나 금융위기는 이 부실의 한도가 어디까지인지 알수 없어서 터진 사건이고요. 네. 코로나는 내가 죽을지도 모른다는 공포에서 어떻게 지금과 그걸 비교해요. 네. 그런 건안 와요. 그렇죠. 10년에 한번 가끔 오는 일인데 그걸 자꾸 10년, 2년 만에 부활할 거라고 생각하는 것도 그래서 그렇게 좀... 생각하신다면 네. 데이터에 의존해서 정도만 가셔도 음. 우리 증시에서 생각보다 장기적으로 어, 꾸준히 자기 자산을 불려갈 수 있지 않을까 뭐 네. 그런 차원에서 네. 말이 좀 사족이 길었네요. 아, 아닙니다, 아닙니다. 그래서 개인적으로는 그 한국 진짜 그야말로 한국형이죠. 한국형 뭐 브라질보다는 이 책이 더 나을 것 같다는 생각합니다. 아, 한국에서 네. 투자해 줄 거면 개인적으로 어, 그런 뭐 네. 좋게 봐주셔 네. 고맙고. 예예예. 네. 예, 예. 네, 아 오늘 음, 아주 흥미롭고 재미난 시간이었습니다. 우리 그 이베스트의 윤지우 그룹장님을 모시고 오늘 어. 특별히 저희 채널을 위해서 따로 자료를 이렇게 준비해 오셔서 아, 저번에 너무 안, 죄송했어요. 아, 해가지고 저는 너무 감사하고요. 네, 제가 오늘 시간이 되신다면 맛있는 저녁을 사도록 하겠습니다. 함께해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사 인사드리겠습니다. 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.